还有什么话要说？今天又一个冒充神主的人要被刺死。台下的这些面孔，有一半儿我已经熟悉了，还记住了名字。两天前，你们把我奉为神主，在我所经之处向我跪拜。为什么要低头？不用不好意思，你应该感到骄傲才对。你们马上就要处死一个祸国殃民的怪物，你们都是见证者，是素川的英雄。还有，就是他，平江侯。都说这素川，你拥有最强的军力，最富有的城池，可是在我看，你就是个废物。你杀我，是因为你怕我。你有多怕我？是不是我现在站在刀下，你仍不能心安？大胆！最后。我要骂神主，你不是什么怪物，你就是个笑话。既然你们都喊着要除掉怪物，那我就成全你们，杀了我，结束这个闹剧。你还有何话可说，飞天？你可知道自己在做什么吗？处死一个骗子，你有何意义？是真是假，我自会在比生仪式上证明。如果他真是冒充的，到时候任凭你处置，我绝不智慧。从一开始我就觉得他是个骗子，而且平江侯。已经拿出了最好的证据，他无法自证。大祭司，如今你还要执意举行比生仪式，是何道理？飞天，你真是大错特错了！为了素川与君上，我飞天甘当罪人。住手！如昔，他是不是怪物？十七年前的瘟疫
究竟是因何而起，我会彻查清楚，给大家一个交代。但在此之前。休想在此造次！君生若还想要证据，可以随我回平平，看看妖物当年作乱留下的苦难百姓，怎样？主席，你可认得这个？君上真是少年英才啊，好手段，连臣都没发现。小二最亲近信任的老师，竟然是君上安排的。彼此，平江侯还能找到十七年前怪物的余孽，我也很是惊讶。臣就不绕弯子了，犬子是否安好？但你观完彼生一事，回到平亭，自然就知道了。嗯和你的小鸟布了八年的局，就用在这个怪物身上。了。你觉得值吗？你是知道的，他不是怪物。既然君上另有安排，臣告退了。君上，臣以为，既然无法定论他究竟是神还是妖，与其让众人猜疑，倒不如让他自证。玲珑，不管结果如何，我都会感谢你。神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！神主恕罪！
是身法。罪臣逐息，污蔑神主，万死不足以抵罪，望神主宽恕。君上。我们宽恕吧。我还是先送侯爵离开昭都，毕竟我们在昭都的兵力不够。万一虽然我们在昭都无兵，但我们却有朋友。但是他还没有答应和我们合作。等他收到了我的大礼，定会与我同心。就让我们来看看，冲破了燕歇墙的地火是何等的威力。那是什么呀？是灵牙火道，灵牙卫被孤立在虚中，虽然远离路面上的骚扰，但仍需防范虚影。等到入夜之后，他们会点燃两条火道，用来隔绝虚影
不对，我知道他们要做什么了。竹溪根本没有大军，这一切都是他们的幌子。什么意思啊？竹溪是故意让你去昭都报信的。渔船大军是个幌子，为的是把飞天所有的月灵人全部调离昭都。调离昭都。所有人都知道，要取昭都，必先除掉飞天的灵牙卫。这里已经不安全了，快走！大祭司，事情都办妥了。安置在何处？天齐墓。绝不能让竹溪找到神主。是。为了神主，该我们演一回恶人了。君上，快送君上进去！到底发生了什么事啊？昭都寺面的灵牙卫堡垒已经受被毁，族人已食不存衣。把所有人都派出去，尽全力抢救，一个伤者都不能放弃。是。等等，你们的职责是保护君上，守护皇城。飞天，属下明白，非常放心。今天，我们灵牙卫的陨池有多少被点燃？明天就会有多少复仇的火焰烧到平庭？竹溪，这是我飞天对你咒下的毒誓。飞翔，飞翔，快跑！月灵族挟持君上，飞天妄图斩杀神主，证据确凿，叛逆之罪已无可恕，全部的月灵族人杀无赦。大祭司，你疯了吗？君上，你日后再治老臣的罪，但今天，老臣会不惜性命为神主除贼。我早就应该料到你为了除掉我，不惜与竹溪联手。哼，飞天，你大限已到。就凭你？你们断反了吗？月灵谋反，飞天当初保护君上，飞天专权跋扈，亵渎神主，早已犯下滔天大罪。皇城上下无不望朱气全族，如今神主重临，谁杀了他，就会得到神主的救赎。我看你们谁敢！
飞象。景深。还能飞吗？
飞天，终于和福战大师在一起了。别跟着他，也许他就是想一个人哭一会儿，不想被我们看见。当务之急，咱们先商量商量，下一步该去哪儿？老飘在这么个鬼地方，也不是个办法。对，我答应过飞天，一定会替他守住元一。等元一出来的时候，我们要准备好一个完整的计划给他。